വീട്ടിലെ മക്കളെയൊക്കെ miss കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലായി. എവിടെ എല്ലാരും സുഖാണ് എല്ലാവർക്കും? yes ദേ miss തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ? എല്ലാരും ഓടി വന്നേ. friends നെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നേ. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? yes okay അപ്പൊ എല്ലാരും friends നെ ഒക്കെ share ചെയ്തോ. friends നെ ഒക്കെ കൂട്ടിട്ട് വരൂ. ഇന്ന് ദേ ഒരു surprise ഒക്കെ ഉണ്ട് ട്ടോ. ഇന്ന് miss നിങ്ങൾക്ക് ഒരു surprise ഒക്കെ കൊണ്ടാടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ maximum friends നെ ഒക്കെ കൂട്ടിട്ട് വന്നാലേ miss surprise reveal ചെയ്യുള്ളൂ. okay yes okay അപ്പൊ എല്ലാരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചോ. ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചോ. full set ആണോ? power ആണോ? yes air media good evening. saliha good evening. yes stenia miss ന് സുഖാണ് ട്ടോ. okay അബിന അതേ മിസ് പേരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഓക്കെ മിസ് ചായ കുടിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിച്ചോ യെസ് മിസ് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ് ദേ ഫുൾ പവറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫുൾ പവറിലല്ലേ യെസ് ദാ ഇജാസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ആരിഫ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അശ്വിൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ യെസ് സിദ്ധാർത്ഥ് ദേ സിദ്ധാർത്ഥിനെ ഒക്കെ മിസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ യെസ് യെസ് അപ്പോൾ എല്ലാരുടെ എല്ലാരുടെ പേര് മിസ് ന് വിളിക്കാൻ നിന്നതിനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോയില്ല Yes, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ദേ മിസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഓടി വായോ നമ്മളുടെ സർപ്രൈസ് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ മിസ് റിവീൽ ചെയ്യും സർപ്രൈസ് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓ നെയിം ഒക്കെ മിസ് മിസ് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചു നേരം മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നെയിം വിളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യെസ് ആ റിഷാന മൊബിൻ തഹസീന മിസ് കാണുന്നതൊക്കെ ദേ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഗുൽനാഥ് മൊബിൻ നച്ചു ഹരി എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ Yes. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ പേര് മിസ് ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി ആണോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അവർ ഫീൽസ് അല്ലെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വിള നിലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ റെഡി ആണോ Yes, they all have a good evening. Your name is Miss. Miss, I'm going to go very fast. I'm going to go to Miss. I'm going to go to Miss. Okay. Yes, that's a surprise. That's a surprise. All of them are going to go. Okay. So, maximum viewers are going to go to Miss. Okay. Yes. So, this is what we have to do with Miss. We have to do with live content. We have to do with lucky winner. Lucky winner. We have to do with lucky winner. We have to do with lucky winner. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ <laughs> അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മിസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഒക്കെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ നയൻത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എയ്ത്ത് ഒക്കെ ഇപ്പൊ തീരാറായില്ലേ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാംസ് ആയി ഇനി നയൻത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നയൻത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ഒക്കെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അപ്പൊ നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം വിനറുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ആൽഫ ബാച്ച് ടു തൗസൻഡ് Alpha batch ने join किया, okay? अब alpha batch ने join किया ना इतने दिन लेंदी था मधीम, हमारा WhatsApp number इंदा seven five nine two zero nine two zero two one ऐनो ना number लेके just चुरे हाँ ये ना इच्छा मधी टो, अपो निंगला इंदा या इप्पे इन्हीं निंगला join जितने टिल्ला ना इंदा किला इंडिया जॉइन जी ओके नमक को उड़ी मिच्छ आड्डे बुलाए तो पढ़ क्या नहीं ओके अब फुल सेट चाका अब ये लल अवरे इंदा जी या ने join जी आता वर के इंदा किला ताने join जी ओके yes ആ ജേക്കബ് മിസ് കണ്ടു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്പാൻ ചെയ്യാതെ സ്പാൻ ചെയ്ത മിസ് പേര് വായിക്കില്ല കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇനി പിന്നെ മിസ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആര്യ മിസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാത്സ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ സമവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാനായിട്ട് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ആര്യ മിസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ഫുൾ പവർ ആയിട്ട് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നാളെയും വരാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാളത്തെ ക്ലാസ് മറക്കണ്ട നാളെ ആരെയാ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിപ്പിച്ചു തരാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ആദിതേ മിസ് കണ്ടു ആദിതേ മിസ് കണ്ടു ഓക്കെ നഫിയ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച്
നമ്മൾ എല്ലാരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റ് റീഗൻ അവർ ഫിൽസ് പഠിക്കണ്ടേ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക്സ് വാങ്ങണ്ടേ റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ റെഡി ആണ് പറയാം മിസ്സിന് കുറച്ച് പവർ ഒക്കെ താഴോ മിസ്സിന് കുറച്ച് പവർ തന്നേ യെസ് ആ സനൽ 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 മിസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സനൽ ഇത് സ്പാം ചെയ്യാലേ മിസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്ടോ ഓക്കേ യെസ് ഷാമിൽ മിസ് കണ്ടു ഓക്കെ ഇനി പേര് നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം യെസ് അപ്പൊ ഇത് ഫോർ നയന്റി സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് അതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവാണെങ്കിൽ മിസ് ദേ നമ്മുടെ ആ സർപ്രൈസ് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ പറയും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫോർ നയന്റി സെവൻ ഒരു മൂന്നേ മൂന്ന് ആൾക്കാർ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് സർപ്രൈസ് റിവീല് ചെയ്യും മൂന്ന് പേരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ ഫൈവ് നോട്ട് സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ദേ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിന്റെ ഇപ്പൊ ദേ മിസ് കിട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാം വിന്നർ ഫാക്കൾട്ടി ടീഷർട്ട് പോലെ തന്നെ എക്സാം വിന്നർ സ്റ്റുഡന്റ് ടീഷർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നമുക്ക് മാച്ച് മാച്ച് ആയിട്ട് ഇടണ്ടേ എക്സാമിനൽ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അടിപൊളി ടീഷർട്ട് ഇന്ന് ഒരു ലക്കി വിന്നർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാണ് ആ ലക്കി വിന്നർ ഓക്കെ ആ ലക്കി വിന്നർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈവിന്റെ അവസാനം വരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈവിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ് മിസ് പറയുള്ളൂ ഇത് ആർക്കാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈവിന്റെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യെസ് എന്താണ് ഓക്കെ എന്താണ് ആ വിന്നറിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന അല്ല വിന്നർക്ക് വിന്നറിനെ കിട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ലൈവ് തീർന്നാരിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കും ഓക്കെ അഭിനവ് മിസ് കണ്ടു ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവം മിസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ദൈവം മിസ്സിന് കുറെ പവർ ഒക്കെ കിട്ടി ഫുൾ പവർ ഒക്കെ കിട്ടി യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ റയാൻ മിസ് കണ്ടു നിർത്ത് നിർത്ത് ഇനി മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ യെസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലെറ്റ് റീ ഗെയിൻ അവർ ഫീൽസ് അപ്പൊ മിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പേപ്പർ വായിക്കുന്നവരാണോ മിസ് നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ലോകത്തില് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാ മിസ്സിന് ആരാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞായിരുന്നത് അവരുടെ പേര് മിസ് വായിക്കും ആൻസർ പറയുന്നവരുടെ പേര് മിസ് വായിക്കും ഏതാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രി യെസ് ഇന്ത്യ ശിവായി പേര് വായിക്കണമെന്നുണ്ടായി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നവരുടെ മിസ്സിന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ കുറെ പേര് ചൈന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ ഇന്ത്യയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പുതിയ റിപ്പോർട്ട്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇന്ത്യ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് കൺട്രി അത് അത്ര നല്ല കാര്യമാണോ ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി 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 പോകുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി എന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയ അപ്പൊ ഇത്രയും ജനസംഖ്യ കൂടാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ദേ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോ ആ അല്ല അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ കരുതണം അല്ലെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട എന്ത് വേണം ഫുഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട നമ്മുടെ ലോകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് ദാരിദ്ര്യം അല്ലെ പട്ടിണി അല്ലെങ്കിൽ പോവേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് ആ പോവേർട്ടി ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ ആ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഒക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ പക്കലില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ഈ ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ ഒരു റീസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോപ്പുലേ
ഫീൽഡുകൾ ഇല്ല അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡുകൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വിളനിലങ്ങൾ ഇല്ല ഇതില്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി നമ്മളെ കൃഷി ചെയ്യും അപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃഷി ചെയ്യണം കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണ്ടേ സ്ഥലമില്ല നമ്മുടെ പാടങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ റീസൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റീസൺ കൂടി പറയാം എന്താണ് എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ ആരാവണം വലുതാവുമ്പോ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ഡോക്ടർ ആകണം എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകണം എനിക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ആകണം അല്ലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലേ വലുതാവുമ്പോ ആരാവേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയും സയന്റിസ്റ്റ് ആകണം അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരും ഫാർമർ എന്ന് പറയാറില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കർഷകനാകണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരാണ് അതെന്താണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫാർമേഴ്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പുച്ഛാണ് അല്ലെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ നേഴ്സ് ആവണം യെസ് അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാർമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് കർഷകൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുച്ഛമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഫീൽഡുകൾ ഇല്ലാത്തത് മാത്രമല്ല ആവശ്യത്തിന് കർഷകരും ഇല്ല അതും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കർഷകർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഫുഡ് ആര് തരും നമുക്കുള്ള ഫുഡ് ആര് തരും ആരും ഇല്ല അല്ലെ തരാനായിട്ട് യെസ് ആ അപ്പോ എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള കുറെ കാരണങ്ങളാണ് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പാടങ്ങളില്ല കർഷകരൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണം അല്ലെ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എന്താണ് ആ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെ വെറുതെ ഫുഡ് അല്ല ന്യൂട്രീഷൻ അടങ്ങിയ ഫുഡ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ പോഷകാഹാര കുറവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതേപോലെ പട്ടിണിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്ക അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്ക ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് എന്താ മക്കളെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണം ഫുഡ് മാത്രം പോരാ പിന്നെ എന്ത് വേണം ആ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിന് പോഷകം ലഭിക്കണം ആ ഫുഡിൽ നിന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഫിഷ്യന്റ് ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും വേണം അല്ലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആഹാരം എല്ലാവർക്കും വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും പാടില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഒന്നും പാടില്ല അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ആ അത് നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൽ ആവശ്യത്തിന് പോഷകങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് കാര്യമാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് നമ്മുടെ കർഷകർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആകെ കുറച്ച് ഫാർമേഴ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ട് ആകെ കുറച്ച് ഫാർമേഴ്സേ ഉള്ളൂ അവര് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ആ അതെ ആൻസർ നമ്മുടെ ഷിബിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്സിന് ആ എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ നമ്മുടെ കർഷകർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ കർഷകർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കൃഷിയെ ബാധിക്കുക അതെങ്ങനെയാ മക്കളെ കൃഷിയെ ബാധിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും കൃഷിയെ ബാധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓരോ ക്രോപ്സിനും വളരാനായിട്ട് ഓരോ സീസൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓരോ ക്രോപ്പിനും വളരാനായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ സീസൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല മഴ നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം വിള തരുന്ന കുറെ ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ അത് മഴക്കാലത്ത് തന്നെ നടണം അപ്പൊ ഈ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മഴ നല്ലോണം കിട്ടേണ്ട ഒരു ക്രോപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിളയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഴ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആവശ്യത്തിന് ഈൽഡ് കിട്ടില്ല അല്ലെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല വിളവ് ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ സീസൺസ് ഇങ്ങനെ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വിളകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സിന് അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഏറ്റവും മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് എന്ത് തരില്ല അവർ നമുക്ക് ഫുഡ് തരില്ല അല്ലെ വിളവ് തരില്ല അപ്പൊ അതൊരു റീസൺ ആണ് എന്തിൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ കർഷകർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അല്ലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫോളിൻ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വില നഷ്ടം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറി ചില പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയായിരിക്കും അല്ലെ തീ വില എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പേപ്പറിലൊക്കെ വരും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അതേ പച്ചക്കറിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത്ര ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല വില കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വില കുറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ആ സാധനം വാങ്ങുക അല്ലെ നല്ല വിലയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം വാങ്ങില്ല വില കുറവുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുക പക്ഷെ ഈ വില കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വില കുറവ് അപ്പൊ കർഷകർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് അവരെ ബാധിക്കില്ലേ അവർക്കത് നഷ്ടമല്ലേ അപ്പൊ ഈ വില വില കുറവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വിളകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സിനൊക്കെ എന്താണ് വില കുറവ് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അവരുടെ വില ഇടിയുമ്പോൾ അത് കർഷകനെ സാരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ യെസ് ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറെ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെ കുറെ എന്താണ് വളങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറെ എന്തുണ്ട് ചെലവുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വിത്തിറക്കാനും അല്ലെ ഈ വളം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കാനും ഒക്കെ കർഷകന് എന്തുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്നും നല്ല ചെലവാണ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ ലാഭം അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ അവരുടെ അധ്വാനം ഒക്കെ വെറുതെ വെള്ളത്തിലായി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന ചെലവ് അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർഷകന് അത്ര നല്ലതല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ക്രോപ്പ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വിള നഷ്ടം അല്ലെ കുറെ പേരൊക്കെ ഇതേ ക്രോപ്പ് ലോസ് മിസിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ക്രോപ്പ് ലോസ് എങ്ങനെയാ മക്കളെ വരാ എപ്പോഴാണ് ഈ വിളകൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ലോസ് വരാ എപ്പോഴാണ് ക്രോപ്പ് ലോസ് വരാ യെസ് ആൻസർ പറയുന്ന ആളുടെ പേര് മിസ് വിളിക്കും ഓക്കെ കുറെ പേര് പേര് വിളിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻസർ പറയുന്ന ആളുടെ പേര് മിസ് വിളിക്കും എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രോപ്പ് ലോസ് വരാ എപ്പോഴാണ് ക്രോപ്സ് ലോസ് വരാ എപ്പോഴാണ് വിള നഷ്ടം വരാ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ എപ്പോഴാണ് മിസ് പറയാൻ പോകണ ഉത്തരം മിസ് പറയാൻ പോവാണ് കുറെ എന്താണ് പെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങൾ ഓക്കെ പെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങൾ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് ലോസ് അല്ലെ ഈ കീടങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ കൃഷി അല്ലെ നമ്മളുടെ വിളകളിൽ ഇരുന്ന് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് കളകൾ കള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീറ്റ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വിളകളുടെ കൂടെ എന്ത് വളരും ഈ കളകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ്സ് വളരും അപ്പൊ അതും വളരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വിളയ്ക്ക് നല്ല എന്താ നല്ലതല്ല കാരണം ഈ വീറ്റ്സ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്രോപ്പിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ അവര് വലിച്ചെടുക്കും
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില് ഈ മണ്ണിൽ വളരുന്ന ചെടികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവരിങ്ങനത്തെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പരിസ്ഥിതി അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാശം സംഭവിച്ച പരിസ്ഥിതിയിലാണ് വളരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈൽഡ് തരില്ല അല്ലെ അവർ നന്നായിട്ട് വളരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരുന്ന ഈ ക്രോപ്സ് കഴിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനും അത് നഷ്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ്ട് ആരോഗ്യത്തിനെയും അത് ബാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി നാശം അതുപോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കർഷകനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതുപോലെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രോപ്സ് വളരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വിളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് തരില്ല അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല പിന്നൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലെ പിന്നൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം അല്ലെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഫാർമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒന്നും വാങ്ങുന്നത് അല്ലെ ഇടനിലക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇടനിലക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവര് ഫാർമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കുറച്ച് ഓക്കെ കാശ് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും സാധനം വാങ്ങും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാശ് കൂട്ടി വിൽക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇടനിലക്കാർ എന്താണ് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളവിന് എന്താണ് പൈസ കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ പൈസ കൂട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പാവം ഫാർമേഴ്സ് ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബൈ മിഡിൽ മെൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഫാർമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുറെ നാളായിട്ട് എന്തുണ്ടായാലും ഒരു ഇടയ്ക്ക് അല്ലെ ഒരുപാട് കർഷക ആത്മഹത്യകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരെയൊക്കെ ബാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാ ആ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുൻപ് മിസ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് എല്ലാ മക്കളും മറക്കാതെ വരണം ആരെയാ മിസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ യെസ് ആരെയാ മിസ് വരുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യെസ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർപ്രൈസിന്റെ കാര്യം ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ യെസ് മിസ് ഓൾറെഡി സർപ്രൈസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ ടീഷർട്ട് അല്ലെ സ്റ്റുഡന്റ് ടീഷർട്ട് പിന്നെ ഒരു ലക്കി വിന്നർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ലക്കി വിന്നർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്കി വിനർ ആരാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈവിന്റെ അവസാനം റിവീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അവസാനം വരെ എല്ലാരും ഇരിക്ക ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇഷ്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യാ ഓവർകം ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്യാ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അത് പഠിക്കാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ എങ്ങനെയൊക്കെയാ നോക്കണ്ടേ യേസ് ഇപ്പോഴേ കുറെ മക്കളൊക്കെ മിസ് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക് വേൾഡ് മിസ് കണ്ടു ശരിയാണ് കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് നല്ല വിളവ് അല്ലെ നല്ല വിളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ മണ്ണ് എങ്ങനെയുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം നല്ല ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് മണ്ണായിരിക്കണം എന്നാലാണ് നല്ലോണം പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വളരുകയുള്ളൂ അല്ലെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിളകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മണ്ണ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം നല്ല ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ മക്കള് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു സോയിൽ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായിട്ട് മാറാ എപ്പോഴാണ് ആ സോയിൽ എന്ത് വേണം ആ ചെടിക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെടി നല്ലോണം വളർന്ന് അല്ലെ നല്ലോണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന
വ്യത്യസ്ത എന്താണ് മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവശ്യ മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അവശ്യ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ പ്ലാന്റുകൾ നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതുള്ള സോയിൽ ആണ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോയില് ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാ നമ്മുടെ സോയിൽ എങ്ങനെയാ വളക്കൂറുള്ളതായിട്ട് മാറാ ഈ മൂലകങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സോയിലിൽ കാണാം നമുക്ക് പറയാം ആ അതിനു വേണ്ടി ഈ സോയിലിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി ആരാണ് ലീറ്റ് ആയത് ആ ലീറ്റ് ആയത് വെച്ചൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ സോയിലെ മൂലകങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് മിസ് ഇൻ ദേ സ്റ്റെനി മോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നമ്മുടെ സോയിലുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മണ്ണിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ആ ഡീകമ്പോസിഷൻ പോലുള്ള പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മണ്ണില് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർസ് അല്ലെ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മണ്ണില് ആവശ്യത്തിന് എന്തില്ല ഈ മൂലകങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ഹെൽപ്പ് തേടാം അല്ലെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് മൈക്രോവിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അടങ്ങിയ ഓക്കെ വളങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അടങ്ങിയ വളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൈക്രോബ്സ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലുള്ള ഈ മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മണ്ണിലെത്തുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ അവശ്യ മൂലകങ്ങളുടെ അളവ് കൂട്ടും അല്ലെ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സിന്റെ അളവ് കൂട്ടും അപ്പൊ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രോപ്സ് വളരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അടങ്ങിയ വളം കിട്ടും അത് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് അറിയോ എക്സാമിൽ എന്താ ചോദിക്ക ചെടിക്ക് ചീത്ത മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ചെടിക്ക് ചീത്തയല്ല നല്ല മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് അല്ലെ ആ അത് പ്ലാന്റ്സിന് ദോഷമാണ് ഈ വൈറസ് എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും എല്ലാ വൈറസും നല്ലതല്ല പക്ഷേ ഉപകാരമുള്ള ഓക്കെ നല്ല സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഉപകാരമുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അവരെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോവാ ആ അസെറ്റോ ബാക്ടർ ആരാണ് പറഞ്ഞത് അജോഷ് മിസ്സിന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസെറ്റോ ബാക്ടർ അല്ലെ അസെറ്റോ ബാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആസോസ്പിറിലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അസെറ്റോ ബാക്ടർ അതേപോലെ ആസോസ്പെറിലം അതേപോലെ റൈസോബിയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കുറച്ച് ബാക്ടീരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവര് അടങ്ങിയ ഇവരടങ്ങിയ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെടിക്ക് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് എന്ത് നൈട്രജൻ ഓക്കെ ചെടിക്ക് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് നൈട്രജൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ മണ്ണില് നൈട്രജന്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് നൈട്രജന്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന റൈസോബിയം അസെറ്റോ ബാക്ടർ ആസോസ്പിറിലം ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയ വളം ഉപയോഗിച്ചു എന്നാ മക്കളെ നൈട്രജന്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ ഓക്കെ മണ്ണില് നൈട്രജന്റെ യെസ് നൈട്രജന്റെ എല്ലാ മക്കളും ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് മിസ്സിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മണ്ണ
സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോപ്പ് ലോസ് ഒന്നും അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ കൊടുക്കാൻ ചിരിക്കുക അല്ലെ മാക്സിമം ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാ സോയിലിന് ഫെർട്ടൈൽ ആക്കാം നമ്മൾ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആ യെസ് അടുത്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് ടു കൺട്രോൾ പെസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് മ്യൂസിക് വേൾഡ് മിസ് കണ്ടു കേട്ടോ യെസ് അപ്പോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കർഷകര് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു എന്ത് മക്കളെ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളുടെ ശല്യം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പെസ്റ്റുകളെ കകറ്റാം അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോർമലി ഫാർമേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കെമിക്കൽസിന് അല്ലെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റുകൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നമുണ്ട് കെമിക്കൽസ് ആണ് അല്ലെ കെമിക്കൽസ് ആണ് അത് ചെടിക്ക് നല്ലതല്ല അല്ലെ ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ആ മണ്ണിലൊന്നും വീണ ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ കേടാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വരെ എന്താണ് അത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻസർ അല്ലെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെയിം ഓറ്റു കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം യെസ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പകരം നമുക്ക് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് തേടാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് എന്ത് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കീടങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരെ തുരത്താൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ കീടങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ആരാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെ ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രം എന്നാണ് അപ്പൊ കീടങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കീടങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഉപയോഗിക്കും ആരൊക്കെയാണ് ഈ കീടങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഇപ്പൊ പ്രകൃതിദത്ത ശത്രുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ എനിമീസ് ഓഫ് പേസ്റ്റ് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ആ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന കീടങ്ങളെ ഫുഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റ്സ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പരാത ജീവികൾ ഈ പറയുന്ന പെസ്റ്റുകളുടെ ആ ദേഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻസ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കീടങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാത്തോജൻസ് ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ പ്രഡേറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാരസൈറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പെസ്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വിടാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മുടെ പെസ്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള രീതികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പെസ്റ്റിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഐ പി എം അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെസ്റ്റുകളെ കൊല്ലില്ലേ ആ രീതിയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങളുടെ പെരുകലിനെ ഓക്കെ അവരുടെ പെരുകലിനെ എന്ത് ചെയ്യാ ആ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കീടങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റുകളുടെ പെരുകലിനെ തടയാൻ പറ്റുക അതാണ് നമ്മൾ
ജൈവമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അടങ്ങാതെ ജൈവമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യമാണ് മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്താ മക്കളെ മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള കീട നിയന്ത്രണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വെയില് കെട്ട ഫെൻസ് കെട്ട അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഈ പെസ്റ്റുകൾ വരാതെ നോക്കാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്ക മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള കീട നിയന്ത്രണം എന്ന് വിളിക്ക അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ വരുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പെസ്റ്റുകളുടെ നാച്ചുറൽ എനിമീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്ത ശത്രുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ജൈവ വളങ്ങൾ ആ ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ കേണി വെക്കുക വെരി ഗുഡ് മേഘരാജ് കേണി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേലി കെട്ടുക അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മൾ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ ഐ പി എം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ ഐ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത ആ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഐ പി എം വെരി ഗുഡ് ഇനി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അപ്പോ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കൃഷിയും അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് മാലിന്യ സംസ്കരണം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കൃഷിയുടെ കൂടെ തന്നെ കൃഷിക്ക് ഉപകാരവുമാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് സുസ്ഥിര കൃഷി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആ രണ്ട് ലാഭമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൃഷിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ആ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുണകരമായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെ യെസ് മ്യൂസിക് വേൾഡ് മിസ് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് യെസ് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ അല്ലെ നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിറ്റത്ത് ഒരു കുഴി കുഴിക്കാം അല്ലെ ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് അടക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും വളമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ മാനുവൽ ആയിട്ട് മാറും നല്ല ഒന്നാന്തരം വളമായിട്ട് മാറും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് വളവും കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി അല്ലെ രണ്ട് ലാഭമാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതായി നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ എന്താണ് ഈൽഡ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാണ് യേസ് എന്ത് വെരി ഗുഡ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ബയോഗ്യാസ് ഉൽപാദനം അപ്പൊ എന്താണ് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോഗ്യാസ് അപ്പൊ ഈ ബയോഗ്യാസ് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാക്ടീരിയകളെ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന്
ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതേപോലെ നമുക്ക് കാറ്റിൽ ഫീഡ് പാൾട്രി ഫുഡ് ഫിഷ് ഫുഡ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ബയോ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ യെസ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ യെസ് കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് നാളെ ആരാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നാളെ ആരാ വരുന്നത് നമ്മുടെ ആര്യാംസ് വരുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നാളത്തെ ലൈവ് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ആരാ മിസ് വരും മിസ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോഴേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചോട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൃഷിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ആ ക്രോപ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കൃഷിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആനിമൽസിനെയും കൃഷി ചെയ്യും അല്ലെ ആനിമൽസിനെയും നമ്മൾ വളർത്തും എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ആനിമൽസിനെ വളർത്തും നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആ കിട്ടുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആ കിട്ടുന്നത് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആ കിട്ടുന്നത് മിസ്സിന് ആരാ പറഞ്ഞത് മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നവരുടെ പേരാണ് വിളിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ആൻസർ പറയുന്നവരുടെ പേരാണ് മിസ് വിളിക്കുള്ളൂ ആ മീറ്റ് കിട്ടും അമൃതക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീറ്റ് കിട്ടും സിദാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് കിട്ടും കായ പറഞ്ഞു ഫുഡ് കിട്ടും ഹന പറഞ്ഞു യെസ് സിൽക്ക് കിട്ടും വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും മീറ്റ് കിട്ടും അല്ലെ മിൽക്ക് കിട്ടും ദെൻ എഗ് കിട്ടും സിൽക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് അല്ലെ ആ വെരി ഗുഡ് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൃഷികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കുറെ തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികൾ ഉണ്ട് കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാന്നറിയോ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാരണം അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലി പരിപാലനം അപ്പൊ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുക ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കാറ്റിലിനെ വളർത്താം ഫോർ മിൽക്ക് മീറ്റ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് അല്ലെ പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഫീൽഡിൽ നിലമൊക്കെ ഉഴുതാനായിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പാടത്ത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കന്നുകാലികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽസിനെ വളർത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലി പരിപാലനം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈ കന്നുകാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് കന്നുകാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആരൊക്കെ വരും നമ്മുടെ ആ കൗ വരും അല്ലെ പശു വരും ബഫെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എരുമ വരും അതേപോലെ ഗോട്ട് അല്ലെ ആട് വരും ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാറ്റിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് കാറ്റിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഇവരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മളുടെ കൗവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൗവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഈ കർഷകര് ഓക്കെ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന കർഷകര് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസിനെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളെയാണ് വളർത്തുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കാം പശു ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ ജേഴ്സി ഉണ്ട് ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷൻ ഉണ്ട് വെച്ചൂർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ജേഴ്സി പശു വെച്ചൂർ പശു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോ ജേഴ്സി ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷൻ വെച്ചൂർ ഇതൊക്കെയാണ് ആ കൗവിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനങ്ങൾ അതേപോലെ ബഫല്ലോ നമ്മുടെ എരുമയിൽ വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ മുറ നീലിരവി ബദാവരി ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മുറ നീലിരവി ബദാവരി യെസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോട്ട് ആടിൽ വരുന്നതാണ് ആര് ആ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി അല്ലെ ജംനാപാരി ബോയർ ഓക്കെ തലശ്ശേരി ജംനാപാരി ബോയർ ഒക്കെ എന്താണ് ആടിന്റെ ആ വിവിധ ഇനങ്ങള
ഉണ്ട് very good അല്ലെ അപ്പൊ കോഴി ഉണ്ട് താറാവ് ഉണ്ട് കാടക്കോഴി ഉണ്ട് ഇവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന പക്ഷികൾ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം ചിക്കൻ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ അതുല്യ ഗ്രാമലക്ഷ്മി വൈറ്റ് ലെഗോൺ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോഴിയുടെ ഇനങ്ങളാണ് അതേപോലെ താറാവിന്റെ ഇനങ്ങളാണ് മസ്കവി ചാര ചെമ്പല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താറാവിന്റെ ഇനങ്ങളാണ് ദെൻ കാടയുടെ ഇനങ്ങളാണ് ജപ്പാനൈസ് ബോബ് വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കാടയുടെ ഇനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സെറി കൾച്ചർ എന്താ സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരെയാ വളർത്ത സെറി കൾച്ചറില് ആരെയാ വളർത്ത ആരെയാ വളർത്ത സെറി കൾച്ചറില് ആരെയാണ് വെരി ഗുഡ് സിൽക്ക് വാംസ് ഗോപിക ദീപിന്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് സിൽക്ക് വാംസ് അല്ലെ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെയാണ് സെറി കൾച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാ വളർത്തുക അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പട്ട് സിൽക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതാണ് പട്ടുനൂൽ പുഴുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് വാംസിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൾബറി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മൾബറിയുടെ ഒക്കെ ലീവ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്താം കേട്ടോ അപ്പൊ സിൽക്ക് നമുക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടാന്നറിയോ യെസ് സിൽക്ക് വാംസ് എന്നാണ് സിൽക്ക് വാംസിന്റെ എവിടെന്നാ സിൽക്കിനെ കിട്ടാ സിൽക്ക് വാംസിന്റെ കുക്കൂൺ ആണ് കേട്ടോ കുക്കൂൺ ആണ് എന്തായിട്ട് മാറാ ആ കുക്കൂണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിൽക്ക് എടുക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഈ സിൽക്ക് വാംസിനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ടാണ് ആക്ച്വലി സിൽക്ക് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മള് പശുവിനെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിനെ ഒക്കെ വളർത്തുന്ന നമ്മള് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ആ അതൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാലിന് വേണ്ടി ഒക്കെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മൾ സിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിൽക്ക് വാംസിനെ വളർത്തുമ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് സിൽക്ക് വാംസിനെ വളർത്തുമ്പോ അവരുടെ കുക്കൂൺസിനെ കൊന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സിൽക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല തിളച്ച ചൂട് വെള്ളം അല്ലേ നല്ല തിളച്ച ചൂട് വെള്ളത്തില് ഈ സിൽക്ക് വാംസിനെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അവരെ കൊന്നിട്ടാണ് അവരുടെ ആ സിൽക്കിന് നമ്മൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെറി കൾച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സിൽക്ക് വാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം മൾബറി സിൽക്ക് വാം ഉണ്ട് ടസർ സിൽക്ക് വാം ഉണ്ട് മുഖ സിൽക്ക് വാം ഉണ്ട് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾബറിയിലാണ് ചെയ്ത അതായത് മൾബറിയുടെ ഇലകളിലാണ് വളർത്ത അതാണ് മൾബറി സിൽക്ക് വാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടസർ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരങ്ങളുടെ ഇലകളിലാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടസർ സിൽക്ക് വാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മുഖ സിൽക്ക് വാം എന്നൊക്കെ ആ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറൈറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ എക്സാമ്പിൾസ് മൾബറി പട്ടുനൂൽപ്പുഴുണ്ട് ടസർ പട്ടുനൂൽപ്പുഴുണ്ട് മുഖ പട്ടുനൂൽപ്പുഴുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാ മക്കളും എന്താ ആൻസർ പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ പിസി കൾച്ചർ അപ്പൊ എന്താണ് പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പിസി കൾച്ചർ നമ്മുടെ ആ ഫിഷസിന്റെ കൾച്ചർ ആണ് അല്ലെ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി അല്ലെ നമ്മൾ മീനുകളെ വളർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീനിനെ മീനിനെ വളർത്തുന്നത് ഫിഷിനെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അലങ്കാര മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അലങ്കാര മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തും അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ പേൾസ് പോട്ട് റോഹു കട്ട്ള അതായത് നമ്മുടെ കരിമീൻ റോഹു ക
ഗോൾഡ് ഫിഷ് എന്താ ഗപ്പി ഗപ്പി അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ പിന്നെയോ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഫിഷ് ഉള്ളതോ യെസ് ഷാർക്ക് ഉണ്ടോ ആ ഫൈറ്റർ ഫിഷ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്തും യെസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏതാണ് ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ഉണ്ട് കാർപ്പ് ഓക്കെ കാർപ്പ് അപ്പൊ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ആ മോളി ബ്ലാക്ക് മോളി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള മീനുകളൊക്കെയാണ് ആ നമ്മളുടെ അക്കൂരത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മള് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അല്ലെ യെസ് ഓസ്കർ ഉണ്ട് ഓ യെസ് യെസ് ഓക്കെ റെഡ് മോളി ഉണ്ട് ആ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വളർത്തുന്നത് യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താ കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിസി കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ മീനുകളെ വളർത്തുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ഡെക്കറേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇനി അടുത്താണ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ യെസ് ആ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ യെസ് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യെസ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ മീൻസ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കൾച്ചർ അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൂക്കളുടെ കൃഷി ചെയ്യും അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഡെക്കറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാ പൂക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഓണത്തിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അല്ലെ ഓണത്തിന്റെ ഒക്കെ സമയത്താണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാ പൂക്കച്ചവടക്കാരെ കാണാൻ പറ്റാ അല്ലെ വഴിയിലൊക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൂക്കൾ അല്ലെ ഫ്ലവേഴ്സിന് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ പറയാം ആ ജാസ്മിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ മാരി ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ക്രൈസാന്തനം അല്ലെങ്കിൽ ജമന്തി ഉണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട് ആന്തൂരിയം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ യെസ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ യെസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് മെയിൻ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് യെസ് ആ അതെ കൊറേ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഇമോജസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ യെസ് ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ഇനി നോക്കി അടുത്ത ഒരെണ്ണമാണ് എപ്പി കൾച്ചർ അപ്പൊ എന്താണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പി കൾച്ചർ നമ്മുടെ തേനീച്ച വളർത്തലാണ് ഓക്കെ ഹണി ബീസിനെ വളർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എന്ത് പറയാ ആ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാ അല്ലേ യെസ് ആ മിസ്സിന് കൊറേ പൂക്കളൊക്കെ തരുന്നുണ്ടത് ആരാണ് താങ്ക് യു ആരായാലും കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മുടെ എപ്പി കൾച്ചർ എന്താ മക്കളെ തേനീച്ച നമ്മൾ വളർത്തും അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് തേനീച്ചകളെ വളർത്തുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാ ആ ഹണി കിട്ടും അല്ലെ തേനീച്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹണി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടും എന്താണെന്നറിയാമോ ഹണി മാത്രമല്ല ഒരു സാധനം കൂടി കിട്ടും അതെന്താണ് എന്താ കിട്ടുന്നത് തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടും ഹണി കിട്ടും ഹണി കൂടാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉം എല്ലാരും ഹണി ആ വാക്സ് അമ്രീൻ ആണ് മിസ്സിന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വാക്സ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ തേനീച്ചകളുടെ എന്താണ് കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ വാക്സ് ആണ് ഈ തേനീച്ചകളുടെ ബീസ് വാക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹണിക്ക് വേണ്ടി തേനിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് തേനീച്ചകളെ വളർത്തുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം തേനീച്ച ഇപ്പൊ ഈ തേൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തേൻ എന്താണ് തേനിന് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ആ തേനിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ അല്ലെ മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ആ മെഡിസിനൽ മെഡിസിനൽ എംബിസിന് കുറെ പേര് ഹണി ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വളർത്തുന്ന ഹണീബിസിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കോലൻ മെള്ളിഫര ഞൊടിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മള് യെസ് നമ്മൾ
Cuniculture means a ah, rearing rabbit. Alay, Namalda in Dana, Muyal Valartalana in the Novarana, Cuniculture in the Varana, the leg, yes, Muyal Valartalana, Cuniculture. Upon the Indrivita Muyal Navarana, mean at the Randa Karangal Kavindita, Namal Muyadical and Atuto, mean at the Randa Karangal Kavindita, this is a part of our hill. This is a part of the Ningla Code, we follow our Karakapu, I don't know this part of the. Okay, we will talk about Okay, we will talk about meat. Ah, meat is fur. Very good. So, we will talk about the meat. 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 We will talk about the examples of meat. We will talk about the meat. Grey giant, alangil white giant, and the caparnada. Number meat in a vendi, alangil, irachiki vendi, yes, valatnadana. Okay, other bore than name, number fur alangil in dana, romatin and valatnadana, angora, angoriana, romatin and vendi, ah, number valatana, rabbit in the inam in the paranata. Yes, very good, angora. Padar number day, cuny cuts. In the number day, Arthur Namana, mushroom culture. I am number in the name. Cool in the earth. Upon Amaka in the Matla Kore in the mushrooms. Ale mushrooms and little cool in the number of the car. Pakshella mushrooms and in the la edible and lalangal Namaka Kaikam Patanadala. Okay, Ella Kunigal and Namaka Kaikam Patilla. Upon Namaka Kaikam Patuna Kunigal and okay, a pathan example and a number of chippy cooner, pal cooler than a car another. Yes, other can number mean at a Kaikina mushrooms, thing a kishtana, mushrooms a kishtana, mushrooms a kaikstunda. Mushrooms are kite kite and da oyster mushroom and da ale yes ah okay upon so, number main ita mushroom in a or food diet am ita ale number kite and ita vinditana yes mushroom in the culture gene the lay up a button mushroom alangil oyster mushroom ale chippy coda angle pal cona canna number main ita in the other cultivate in the mushroom varieties in the parana that a kite and da kite still other the kite cut off i'm gonna taste like in dakil adivoli and yes okay up a da da number day mushroom cuts okay Yes, in the last culture is horticulture. Now, what is horticulture? Horticulture. Now, what is horticulture? We are going to talk about fruits and vegetables. Okay, we are going to talk about fruits and vegetables. Horticulture and the Vilkatum. Upon the main item number to Korea in the indigenous varieties number an artilicana, a lay number an artilicana in the Korea fruits and vegetables, a candle, a manga, a lepereca, a letter number an artilicana. Other good are the number in the fourth of the number, Eracuma the Chay the Korea varieties and other number in the Vilka exotic varieties, exotic nor in the Anyadesha Paranga. Adil Verna, either K, numbered Lichi, Rambutan, Durian, and a capari. Pending the guides to the Lichi, Rambutan, a number guides to the Durian guides to the Durian and Danario. Durian and Danario. A Lichi Namakariam, a Rambutan Namakariam, a Durian or an endana, Uru, numbered Chaki, Chaki, a polyrikina, or a sana, numbered Durian and a caparata. Yes, upper ah, either Kiana, mean item numbered an artla carna in the Anya dish to the Namajola, exotic varieties in Namka, Pariam, but in the fruits of Yes, okay. Ah, Adana Abadana, end of the other Adana Namade, horticulture, and Kaparian mother, numbered a pardonal deum. Pachakarigal dame culture and Christiana horticulture. Okay, a patre mana number the end of another main itola different varieties. Alla number Korean varieties of agriculture. Le Uruvada variety Christian legal Christian number condo. Alla number in the kitchen and rabbits in our arthanda, fish in our arthanda, mushroom in our arthanda, alle flowers, fruits, vegetables, alle pillar livestock. Alay, codical or the reward of varietical and umbrella varieties in of in the Krishigal and the Padinde examples on in the Gia examine the Chudi Capital Padikim in the Anam examples in a importance code that the India Padikim. Okay, yes. In Artha, okay, in Artha Dana in the Nora in the number day. At the topic, like a phone and boom is on no day or the Picana, not the live in the carrier. Not a pillar of my lay. A lot of a not on the live in a okay, okay, not up on the bar and swear. In it, number day, ah, 
last like in the Tira and a Korchikar and a good in the Padikan, or the good number chapter in the name, successfully complete Utah. Yes, a Korchikar and a good Padikan, or part of that number Padikan, modern agricultural practices, Alangil, Athuniga Karshigari, the Alam, Athuniga Karshigari, the Gapo. If we are learning about the modern agricultural practices, we will learn about the high-tech techniques and modern techniques. We will learn about the modern agricultural practices. We will learn about the Yes, we poly house farming, precision farming, hydroponics, aeroponics. This is the main art. Okay, so first of all, poly house farming. Important art is important. What is poly house farming? What is poly house farming? What is farming? We have a sheet of 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 we have a sheet in the other side. We have a closed cycle environment. We have a temperature. We have a Okay, this is the first time that we have to do this. Fast time. Okay, Apo vada ve vega thala plants vada rana ita adu sahayi. Apo poly house farming ke naamla inda yeh naamla nutrients ke inda yeh vella thala kala ke ita spray chida kodi kana chida. Okay, in nutrients ne ke naamla inda yeh a vella thala kala ke ita spray chida kodi kana chida. Apo inga naamla or close title style thale krishi chida adanya adanya ke na style thale apo adu onda inda gunam adu onda inda gunam. This is a poly house farming. We have a polythene sheet. We have a marabol. That is why we are crushing it. Now, we have a temperature. 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 So, plant growth is fast. That is why we have a pesticide. We have a pesticide. We have to cover the sheet. 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 We have to cover the Last week, 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 Pudia technical like in the Alay modern techniques are the regular either like in the other Kubiogi chitta. Number the soil in the Kurchalangal number, Krishi Jay in the Mandi the Kurchamala, the Indium, number on the Padik. Okay, number Padik. Upon number in the Kapadikim, 
മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് ആ മണ്ണിലെ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ആ മണ്ണിലെ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്തോരുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ആ പി എച്ചില് അല്ലെ ആ മണ്ണിന്റെ അത്രയും വെള്ളത്തില് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ മണ്ണിന്റെ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസിൽ നല്ലോണം വളരുന്ന ചെടി ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കും നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണ് മണ്ണിൽ എന്തോരം വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മണ്ണിൽ വളരാനായിട്ട് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ്സ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും എന്നിട്ട് ആ ക്രോപ്പുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്രോപ്പുകളെ നമ്മൾ നടും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ മണ്ണില് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പിനെയാണ് നടന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്ത് വേണ്ട ഒരുപാട് വളം അല്ലെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നല്ലോണം വളരും ആ ചെടിക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണല്ലേ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നല്ലോണം വളർന്നോളും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോയിൽ സോയിലിന്റെ സ്വഭാവം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ മൂലകങ്ങളുടെ അളവ് പി എച്ച് ഓഫ് ദ സോയിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സിനെ വളർത്തും അതാണ് എന്ത് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മളിങ്ങനെ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പോളത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഒരു പോളത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ പോളത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കുറച്ച് ഇടം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഷീറ്റില് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ പോളത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇടും എന്നിട്ട് ആ പോളത്തീൻ ഷീറ്റിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഹോൾസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിളകളെ നടാ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ പോളത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ വെരി ഗുഡ് കൃഷ്ണപ്രിയംസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു കൺട്രോൾ വീഡ്സ് ആ മണ്ണില് വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കളകൾ അല്ലെ വീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കള വളരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മണ്ണില് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇടാം ഓക്കെ യെസ് ആ അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് അവിടെ വീഡ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വേറെ ചെടികളൊന്നും വേറെ കളകളൊന്നും വളരാതിരിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ വേറെ കളകൾ വളർന്ന എന്താ കുഴപ്പം അവർ നമ്മളുടെ വിളയുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ ക്രോപ്സിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ വീഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളുടെ യെസ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സും എയറോപോണിക്സും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സും എയറോപോണിക്സും എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യും ഓക്കെ വിത്തൌട്ട് സോയിൽ നമ്മൾക്ക് ആ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് രീതികളാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സും യെസ് എയറോപോണിക്സും അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈഡ്രോ മീൻസ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ വെള്ളം എയറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയർ ആണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിലും എയറിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ മണ്ണില്ലാതെ മണ്ണില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തും അപ്പൊ എവിടെയാ വളർത്ത എവിടെയാ വളർത്ത വെള്ളത്തില് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ചെടിക്ക് എന്തൊക്കെയാ കിട്ടുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നൊരു ചെടിക്ക് വാട്ടറും മിനറൽസുമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ വെള്ളവും കിട്ടും ആ അതേപോലെ എന്ത് കിട്ടും മിനറൽസിനെ കിട്ടും മണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന മിനറൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടറിൽ കലക്കി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റിന് വളരാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഈ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെടികളെ വളർത്തുന്നത് ഓക്ക
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എയറിലെ റൂട്ട്സ് ഹാങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലാന്റ്സിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എയറോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എയറോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക നമ്മുടെ എയറോപോണിക്സിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെടികളെ വളർത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രിയൻസിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മളുടെ റൂട്ട്സിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട്സിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ചെടിയും ഈ എയറോപോണിക്സും ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെടികൾ ഉണ്ട് അതാണ് ടൊമാറ്റോ അല്ലെ നമ്മുടെ തക്കാളി നമ്മുടെ സ്പിനാച്ച് അല്ലെ ചീര കുക്കുംബർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടൊമാറ്റോ സ്പിനാച്ച് കുക്കുംബറ ലെറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാ ആ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോപോണിക്സ് വഴി എന്താണ് ആ നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് എന്ത് ഹൈടെക് കൃഷി രീതികൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ സ്ട്രോബെറി യെസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈടെക് കൃഷി രീതികൾ യെസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഉണ്ട് എയറോപോണിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ഇൻഡീജിനസ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാടൻ ഇനങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അതിനെ ആ ഇൻഡീജിനസ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലെ നേറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെ മുളച്ചുണ്ടായി വന്ന കുറെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡീജിനസ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ഇനങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ക്രോപ്സിൽ മാംഗോ പ്ലാന്റീൻ അതായത് നമ്മുടെ മാവും വാഴയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുക കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുക എന്താ എന്താണ് മാവിന്റെ വെറൈറ്റീസ് നമ്മുടെ നാടൻ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ആണ് മൂവാണ്ടൻ കിളിച്ചുണ്ടൻ അല്ലെ മൂവാണ്ടനും കിളിച്ചുണ്ടനുമാണ് നമ്മളുടെ മാവിന്റെ വെറൈറ്റീസ് അതേപോലെ നമ്മുടെ വാഴയുടെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഞാലിപ്പൂവൻ അതേപോലെ പാളയം കോടൻ ഓക്കെ ഞാലിപ്പൂവൻ അതേപോലെ യെസ് പാളയം കോടൻ ആണ് എന്താ നമ്മളുടെ മാ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റീനിന്റെ വെറൈറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആനിമൽസില് കൗവിന്റെ നാടൻ വെറൈറ്റീസ് ആണ് വെച്ചൂർ അതേപോലെ കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ കൗവിന്റെ വെറൈറ്റീസ് അതേപോലെ ഗോട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ആടിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇത് മലബാറി അല്ലെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് നമ്മളുടെ ആ ഗോട്ടിന്റെ നാടൻ വെറൈറ്റീസ് അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാ മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാനായിട്ട് അതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണുള്ളൂ നമ്മള് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് അത് മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് കുറെ കൃഷി രീതികളൊക്കെ പഠിച്ചു അത് കൂടാതെ കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് അല്ലെ കുറെ വെറൈറ്റി ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അതാണ് എന്താ ഓക്കെ അതാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് യെസ് സഞ്ജയ് മിസ് കണ്ടു കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇവിടെ നെയ്റ്റ് ആ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദോസ് മിസ് കണ്ടു വൈഗ മിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഹന മിസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹന ആദോസ് ദാ വൈഗ മിസ് വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലിയാന ഓക്കെ യെസ് ആൻ മരിയ ജോസ് ഷിഫ ഷസീൻ വൈഷ്ണവി പവിത്ര മാഹി ദേവിക യെസ് മിസ് എല്ലാവരുടെയും പേര് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സിനാജ് നവീൻ ആയോ യോ കൊറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് ത
ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നിർത്തും മിസ് മിസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഒമ്പത് മണി വരെ പോകും ഇനി മിസ് അടുത്ത ലൈവിൽ വായിക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ലൈവിൽ വായിക്കാം അബേ ഓക്കെ യാദവ് നിയ ഓക്കെ ആദിത് ഓക്കെ അഞ്ജന ഓക്കെ അഭിനവ് ആ മിസ് കണ്ടോ അൻസിയ ആര്യ ഷാറ മീര സിയ ഓക്കെ അഭിഷേക് അമ്മു അക്കു മതി നിർത്ത് മക്കളെ നിർത്ത് ഇനി അടുത്ത ലൈവിൽ മിസ് വായിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ കുറെ പേരുടെ പേരൊക്കെ നീ മിസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മിസ് വായിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ് എന്താ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പേര് വായിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി സർപ്രൈസ് അറിയണ്ടേ എന്നിട്ട് ലക്കി വിനർ ആരാണ് എന്നിട്ട് ലക്കി വിനർ ആരാണ് പറയണ്ടേ യെസ് സിയ ശിവ മിസ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സച്ചിൻ ഓക്കെ ആരാണ് ഇന്നത്തെ ലക്കി വിനർ എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൈവ് തീരുമ്പോ ഈ ലൈവ് തീരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മിസ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും നേരം മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടതല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ലൈവ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ്സ് ഇല്ല അതിന്റെ ആൻസർ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് ഉള്ള കമന്റ്സിനാണ് മിസ് സമ്മാനം തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്നത്തെ ലക്കി വിന്നർ അയാൾക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാ നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ടീഷർട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമിനർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് എഴുതി നമ്മുടെ പുതിയ ടീഷർട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടീഷർട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ മിസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കമന്റ്സിന് പറയാം കേട്ടോ എപ്പോഴാ പറയേണ്ടത് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് കമന്റിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ലൈക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെയാണ് മിസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മിസ് എല്ലാവരുടെയും കമന്റ്സ് വായിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആൻസർ അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മിസ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം മിസ് ലൈവ് എൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിസ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് നാളത്തെ ലൈവിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആര്യ മിസ്സിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാകും ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യങ്ങൾ മിസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ബാക്കി പേര് നാളെ മിസ്സിനോട് വായിക്കാൻ പറയാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് പോവാണ് പോവാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടാണ് മിസ് പോവുള്ളൂ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൈവ് വരുന്നുണ്ട് റെഡി ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാനായിട്ട് റെഡി ആണോ അപ്പൊ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കമന്റ്സിൽ പറയാ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പാരന്റ്സിനോട് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ദേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലബാറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആടാണെങ്കിൽ മുറ എന്താണ് മുറ എന്താണ് ലൈവ് മിസ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ മക്കൾക്കും ദേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇത് അടിപൊളി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ ബൈ ലൈവ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈവ് എന്റെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്യാ എല്ലാവർക്കും ഗു